Eh, los alumnos de primero de bachillerato de latín han trabajado el bosque mitológico, han trabajado con las metamorfosis de Ovidio. Bueno, pues nosotros hemos preparado un trabajo eh, sobre Ovidio, que es un autor latino, y sobre su libro llamado Metamorfosis, que ya que trata sobre, sobre una especie de mitos, muchos mitos en general, que habla sobre, sobre transformaciones de personas en, 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 en árboles ya que este año es el año internacional de los bosques. Cada uno de nosotros hemos participado, hemos trabajado en clase con el profesor de lengua, eh, de latín y de griego, y eso, hemos trabajado traducciones, eh, búsqueda en internet también sobre, sobre más especificado de lo mismo. También hemos estado buscando lo de qué importancia tiene el arte y la escultura en la actualidad, y cómo se pintan y se representan los diferentes mitos, ya sea un autor o de otro, y todo eso. Incluso hemos visto que Garcilaso de la Vega se inspiró en el mito de Apolo y Daphne para su soneto número 13. Nos ha ayudado a darnos cuenta de la importancia que le daban ellos a los bosques y a respetarlos, y hemos comprendido cómo veían ellos el origen de estas plantas. En conclusión, ha sido un trabajo que... Que nos ha que... gustado a todos. Sí. Hemos hecho en clase y hemos estado buscando información y nos ha parecido bastante Que nos ha involucrado mucho en ello y que, y que nos, ha, nos sí, ha gustado. Sí. Pues sobre todo eso, a respetarlos más, porque ellos incluso los veían como personas antes de ser plantas. Entonces se ve que son importantes. Y que ahora no se les da el valor que se les daba y que se les debería dar. Yo personalmente hice el mito de Filemón y Bauzi, que narra la historia de dos ancianos que que a los que los dioses le, le visitaron y, y después de ser mal recibidos en un pueblo, pues ellos le recibieron muy bien. Les ayudaron en todo lo que le pidieron y, y se ofrecieron muy, muy buenos ante ellos. Y para realizar ese trabajo busqué información en internet, eh, tuve que buscar imágenes, eh, mm, mirar muchas páginas y, y nada, re, la información más recalcada, ponerlo. Yo he tenido que hablar sobre el mito de Piramo y Tisbe, que es como Romo y Julieta, pero en la antigüedad clásica, y por eso salió el mito, que va de dos personas que se enamoran, pero que los padres no le dejan estar juntos, entonces deciden escaparse, y piensan, piensa Piramo que Tisbe ha muerto, entonces se suicida, y al ver Tisbe que está muerto, también se suicida. Y he tenido que buscar información en casa, el profesor también nos dio eh, páginas web para buscar más información e imágenes. Yo trabajé sobre el mito de Apolo y Daphne, que trata de que Apolo se enamora de Daphne, pero realmente Daphne no quiere corresponderle y le pide ayuda a su padre y su padre la transforma en un árbol para, que, con, para conseguir escapar de él. Eh, vimos, eh, estuvimos buscando obras de arte y esculturas que lo representaban y trabajamos partes del libro de Ovidio original en latín y e hicimos traducciones al español. Yo hice el trabajo sobre Narciso, que el mito, el mito trata sobre un joven que eh, era un, un rompecorazones y la diosa de la venganza decidió que se enamorase de alguien de quien no pudiese ser correspondido. Así que se enamoró de sí mismo un día que vio su imagen en el reflejo de un lago. Y como no podía alcanzar ese amor, pues empezó a golpearse hasta que murió. Y las ninfas cuando fueron a recoger el cuerpo, vieron que no había ningún cuerpo, pero que había aparecido una flor amarilla. Igual que ellos, tuve que buscar información en casa, el profesor nos facilitó un libro en el que venían los mitos y luego imágenes.